はい皆さんこんにちは坂木敦でございます、えー、12時をちょいと回りましたですね5月は15日の水曜日でございまして、えー、23度ですね千代田区この部屋は22度かなはいいやえー今日はまったりできそうな、日も照ってますしね、えー、温度もまあまあでございます、えー、半袖着てきたらよかったなと思って、ちょっと今、えー、若干後悔してるところですけどね、<笑>まあ暑いというほどではないんですけどね、<笑>人間できる限りですね、あのー、薄着をした方が気持ちいいと思ってるタイプの人間なんです、私は。えー、だからかなできる限りこの<笑>身につけるものはですね、こう軽い方がいいというふうに思ってます。えー、えー、行きましょうか、本題、うん。産経新聞でございまして、これね、あの、予兆はあったんですよ。これ、これやるやろうというですね、この動画にもしましたけどもですね、とうとう、とうとう決まったというニュースですね。えー、昨日の18時6分です。米、中国製 EV や太陽光発電などの関税を2位から4倍に。不公正貿易に対抗国内産業保護というタイトルでして、えー、各メディアに載ってましたけれども、あえて産経を選びました。バイデン米政権は14日、国内産業の育成や保護のため、えー、中国製の電気自動車、EV や太陽光発電の関連品、鉄鋼などに対する関税を2位から<咳> 4倍に引き上げると発表した。経済や安全保障上の重要産業に絞り、えー、不公正な貿易慣行を続ける中国の安価な製品の製品が流入することを阻止する、バイデン大統領が支持したということですね。バイデン政権は不公正貿易とみなす相手国への制裁を定めた米通商法301条<咳>などに基づき、現行 25% の中国製 EV に対する制裁関税を年内に4倍の 100% にする、年内ですか、なんか悠長な話ですね、えー、もう今すぐやったらいいのと思うんですけど、鉄鋼とアルミニウムの製品に関しても、年内に現行の0から 7.5% を 25% に引き上げる、今回の措置は、米政権が育成に注力する。クリーンエネルギー関連産業にも及んだ。EV 向けリチウムイオン電池の関税を 7.5% から 25% に。太陽光発電の関連品は 25% から 50% に引き上げる。関税を強化する理由については、中国が人為的に低価格製品を世界市場に溢れさせていると指摘。中国政府の産業支援による過剰生産によって安価な中国製品が米企業に与える悪影響に対応する措置だと説明しているまた知的財産の摂取いやいや盗み取りですね、えー、なども踏まええー、中国の不公正な貿易慣行が米国の企業や労働者を脅かしていると厳しく批判米国のサプライチェーンを維持していく上でも制裁関税で米国の企業活動を保護する必要性を強調したと。まあ、以下もうちょっと続くんですけども、この辺でやめておきましょう。あの、これね、えっと、まず、2、3ヶ月前ですね、最初にイエレンさんがですね、中国を訪問したんですね。でこの話をですねしていた過剰生産をこっち持ってくんなという話を盛んにしていたんですね、でその一つくらい後に、今度はブリンケンさん、国務長官ですね、えー、がですね訪問して、盛んにこの話をしたんですねしたらしいんですね、でところが、中国からは共にゼロ回答であったということで、ですね多分その。警告を与えたということでしょうね、アメリカとしては。で、えー、発表に至るということになりました。これね、えー、アメリカの国内事情もですね、ちょっと関係あると思います。というのは、トランプさんがこういう政策を出して、バイデンは手ぬるいって言うてるわけですね。あの中国には 100% の関税をかけるべきやというふうなことを言うてるわけです。まあ、トランプさんが言うてるのは、もっとすあれですね、あらゆる中国製品にですね、関税をかけるべきだと、100% なり 60% なりにかけるべきだと言うてるんですね
、だからまあその一部をですねこう先取りしたという形になってまして、えー、決してそのバイデン自体は中国に対して甘くないんだということをですね国民にアピールしたいというのが一つあると思います。であのもう一つはやっぱりですね国内産業の保護なんですけども、私、若干不思議なのは、ですね、まあ、EV はね、分かります、アメリカ国内で EV いっぱい作ってます、あのあれですね、えー、っとビッグ3、今、ビッグ3って言わへんのかな、よろしませんけど、いわゆる GM もフォードも、ですねクライスラーも多分 EV は作ってるわけです。でテスラもあるわけでして、ですねだからそれを保護するとは分かりますけども、太陽光発電というのは、ですねアメリカで作ってんの<笑>ですね、えー、あのー、あれはほとんど中国企業なんですよ、あの世界中の太陽光発電の,あのあれです、ね、黒い板ですね、あれはほとんど中国製なんですね、だからこれ、よう分からんなという感じがあります。で、あとですね、鉄鋼はやっぱりアメリカでも作ってますから、これはやっぱり US スチールなんてありますからね、支援、日本製鉄が買おうとしてる。こんな話はわかります。ええー、まあ、あの、それはそれでね、知らないかなと。えー、で、これね、もちろん中国は黙ってるはずがないんですよ。で、昨日も、昨日かな、言いましたけどもですね、対抗措置を取るはずなんですね。えー、で,でもですね、えー、昨日申し上げたんですけど、中国がアメリカから輸入してるのって、農産物とか、そういうもんなんですよ、大豆、確かアメリカが多かったと思いますけど、そういうもんなんで、こうなんて言いますか、そこに関税かけるとですねこう、自分たちの国民が困ったりするわけですね、高くなってしまってですね。えー、だから、工業製品、アメリカから中国に入ってくる工業製品って、何があるのって話ですね<笑>、えー。えあのー、情報機器はないでしょう。何やろう。うん、あのーうんうん、工作機械とか製造機械とかっていうのはですね、関税かけたら中国国内の企業が苦しむだけですからね<笑>。で、両国もう十分人の行き来はないですから。えー、あとは何があるんやろうという感じですね、<笑>つまりですね、中国が対抗措置を取りにくいんだけども、<笑>でも何かしらやらないとですねメンツが立ちませんからね、これ、一方的にどつかれてるだけ,だけですから<笑>、うん、でもちょっとこの動きを見,見守りたいんですけども、今のところ動きはないですね、多分一1週間ぐらいかかるんちゃいますかね。この当然、中国もこれは予想してたはずで,です、ね、対抗措置も準備はしているとは思うんですけども、まあ、間髪入れずに発表できていないところを見るとです、ねまあちょっと、ちょっとビビっているというか、こう迷っているというところがあるのではないかなと思います。で、これでも明らかにです、ね、米中という対立構造はです、ね、抜き差しがさいようなことになってしまったのではないかなと思いますね。あの<笑>まあ、中国からするとです、ね、一方的にどつき回されているということになって、被害者意識は相当です、ねえー、強まるんではないかなと思いますね、えー、でその分です、ねあの、南シナ海あたりで,です、ね、こうの睨み合いがあさらに緊張感が増すような気がしなくもないですね。で習近平のです、ね、国内での立場がです、ね、さらに悪くなりそうな<笑>気もいたしますね、えー、あの<咳>うんまあ,あど,うどこまで、えー、ですねど,うどこまでその悪くなるかよう分かりませんけどもですね、えー、あのちょっとちょっとですねお前のせいでと長老たちにですね援護を詰められるような場面があっても不思議はないと思うんですけどねまあそのうるさい長老には言いませんけどね<笑>、はいまあ。ということでございまして、えー、ですね<咳>あのこの産経新聞のアドレス貼っておきますけどあの、アメリカと中国のです、ね、貿易戦争をです、ね、実にやばい段階に,にやってきたかなという感じがします、えー、あのこれ、トランプになったらさらに激しくなりそうですからね、あのトランプはこれを見てです、ね、わしゃった、もっとやるとかっていうプランを用意するはずですからね。<笑>はい、ということでございます、一応このアドレスを貼っておきます。皆さんどううもありがとうございました。